buongiorno miei cari amici qui da Ologoso come vedete il sole è già splendente quindi questo vi fa capire che stamattina mi sono svegliato più tardi e eh sì, ieri è stata per me una giornata davvero difficile per correre più di 40 km mi ha stremato ragazzi poi dopo 800 sulle spalle eh, avevo proprio bisogno di riposare l'albergo è molto carino bellissima l'idea che anche se ci sono i letti a castello ci sono le tendine come vi ho fatto vedere quindi danno un minimo di privacy perché vi dico, vi dico la verità l'intimità e la privacy dopo 30 passaggiorni è quella che mi manca un pochino di più abituato io a vivere da solo da quando avevo 18 19 anni ora ne ho 36 immaginate da 30 giorni a questa parte a convivere con altre persone a dormire con altre persone quindi però uh, stamattina direzione Muxia dove c'è anche la Virgen la Virgine di Muxia una chiesa molto caratteristica c'è anche una leggenda a riguardo ma ve la dirò quando arriveremo c'è il vento ho la giacca a vento strano perché sapete che quando, quando c'è il sole io non la indosso mai però essendo qui ad alta quota c'è un bel venticello natura attorno a noi spettacolare ieri un'altra tappa bella immersi nella natura e oggi sono 30 km 30 km quindi siamo belli carichi abbiamo fatto una piccola colazione e ora via in direzione della penultima tappa amici miei perché domani, se Dio e l'universo vorranno, io sarò a Finisterre. E questo viaggio, e questo mio sogno, sarà concluso. Questo cartello è un'altra grandissima emozione per me. D'Umbria a Muxia e Finisterre. Da una parte a Muxia e dall'altra a Finisterre. L'emozione è davvero tanta. Davvero, davvero tanta. Ora vi mostrerò i due citti che tanto ho desiderato vedere ed eccoli qua dal lato Fisterra e dal lato Muxi Il cammino per Muxia all'inizio non è ben segnalato e bisogna stare attenti a non confondersi con le frecce che guidano chi va da Muxia a Finisterre. Il percorso si snoda tra boschi di eucalipti e pini, con continui sali e scendi e rari tratti di strada asfaltata. Come in tutta questa parte di cammino non incontro nulla, se non qualche casa isolata o piccoli villaggi. E eh, miei cari amici siamo arrivati a Muxia, ci scrive Muxia ma si pronuncia Muxia. Ed eccoci qua, guardate qui che spettacolo, mamma mia quanto amo il mare, quanto mi è mancato il mare, che spettacolo, mi sembra di stare un po' a casa, anche perché la mia vita è molto legata al mare, io ho passato le mie estati, la mia infanzia a Gallipoli, che considero come una seconda, come una seconda casa, dove sono nato che sono nato e vissuto a Napoli e ora ho vissuto gli ultimi anni a Fiumicino, sempre vicino al mare c'è vento come potete sentire, ora la prima cosa che facciamo saranno quasi le tre 
cerchiamo da dormire e poi andiamo a mangiare qualcosina che io da ieri ho fatto solo colazione stamattina ma ieri come come vi ho detto non ho cenato a dopo e volevo far vedervi vi volevo far vedere questa bella mappa il consiglio de muxia eccola qui io sono partito da San Jean, Pamplona, Puentereina, Logrono, Santo Domingo della Calzada, Burgos, Castro Eriz, Fromista, Correo de los Condes, Sagu, Rieliegos, León, Molina Seca, Ponferrada, Ponsebriero, Porto Marie, Melide, Arzua, Santiago de Compostela. Negreira, Mazzaricos, Dumbria, Benante, Mucia. E domani farò l'Ires, Fister. Mamma mia, ma quanta strada ho fatto! È vero che uno dice, vabbè, io lo so, sono, saranno alla fine quasi 900 km. Però a vedere nella mappa proprio che tagli tutta una nazione fa sempre il suo grande grande effetto ora rientriamo in alberghe laviamo mi lavo lavo i vestiti e poi più tardi al santuario ho trovato posto nell'appartamento Muxia Mare è successa una cosa davvero bella c'era una ragazza che parlava anche bene italiano uh, di nome Noelia che non solo c'è posto, ma dato che comunque eh, i letti a castello sono stati occupati da dei ragazzi che stavano insieme, mi ha dato allo stesso prezzo una camera singola. E guardate qui, miei cari amici, vi faccio vedere la mia stanza. Tada! Sono solo soletto. Ora metto copri materasso, copri cuscino. Mamma mia, che stanchezza che ho! Vado a lavarmi, poi mi riposo un pochettino e poi andiamo al santuario. Solita passeggiata, mi sto incamminando verso il santuario della Vergine di Mucia. Guardate che spettacolo! gabbiani che si librano in cielo sul mio capo questo è il mio habitat naturale ragazzi mi sono voluti quasi 36 anni per capirlo ve l'ho sempre capito sono nato a Napoli come ho detto vissuto comunque tutte le estate a Gallipoli io sono legato al mare amo la montagna amo qualsiasi paesaggio Amo essere all'interno della natura, ma il mare è il mare, il mare è la mia vita.
ed ora che vi ho portato anche all'interno del santuario vi tocca spiegarvi perché si chiama la Vergine della Pace da queste coste approdò San Giacomo che iniziò a predicare la parola del Signore in Galizia però gli abitanti erano molto ostili a questa nuova religione e gli si rivoltarono contro. La leggenda narra che San Giacomo si rintanò proprio qui, in questa zona, dove non vi era questo santuario, a pregare e a chiedere aiuto. A un certo punto, proprio lì dall'oceano, apparve una barca con a bordo la Madonna. La Madonna rincorò San Giacomo dicendogli di proseguire nella sua missione, perché lei era con lui. Ed è per questo che in que questo luogo proprio successivamente fu edificato questo santuario dedicato alla Madonna. E dove lì in cima, dove tra poco andremo, si dice che ci siano ancora i resti di quell'imbarcazione. Eccomi cari amici un pezzo di questa barca, ma con emozione vi mostro un cippo che non ho mai visto da quando ho iniziato questo cammino. Il cippo del chilometro zero, qui a Mucia. I due paesini Mucia e Finisterre si contendono tra di loro questo primato. Noi li visiteremo entrambi. Ora io non so come sia a Finisterre, so che anche a Finisterre, a capo di Finisterre c'è un falco. Però vi posso dire che questo posto è davvero meraviglioso. Trasmette un'energia assurda. le ore 8, guardate il sole è ancora lì in alto e ora vi porto a vedere il faro così poi abbiamo concluso pure questo tour e avete visto con me Mucia sia il santuario che resti ed infine il faro ed eccoci qui Andiamo proprio Sentita. Ci vuole anche un giretto A Muxia ho visto uno dei tramonti più belli della mia vita ma ho deciso di non registrare nulla, perché come ho scritto anche nel mio libro, gli scatti più belli sono quelli che non ho mai postato. I momenti più belli e le persone che più ho amato sono quelli che ricordano il silenzio della mia mente e della mia anima. Ebbene sì, proprio quelli di cui non vi parlerò mai.